हॅलो फ्रेंड्स सोनल लक्ष्मीदास सोनकवडे बोलते मला अनेक प्रश्न विद्यार्थी विचारत असतात ईमेल्स म्हणणं किंवा इतरही काही मीडियम्समधून मला म्हणजे व्हिडिओजला काही कमेंट्स असतात त्याच्यामध्ये अनेक प्रश्न असतात पण एक प्रश्न असा होता एका विद्यार्थ्याने विचारलं बाकी सगळे प्रश्न खूप जनरल होते आतापर्यंतचे ज्याच्यामध्ये अभ्यास कसा करायचा स्टडी कशी करायची किती वेळ अभ्यास करायचा ऑप्शनल का निवडायचं ग्रॅज्युएशनचा सब्जेक्ट काय असायला पाहिजे असे काही प्रश्न होते पण एक लेक्चर झालं आणि एका विद्यार्थ्याने मला प्रश्न विचारला की मॅडम तुम्ही विपासना केलाय का आणि मी करू का त्याचा माझ्या युपीएससीच्या आणि एम पी एस सीच्या एक्झामसाठी उपयोग होईल का हा प्रश्न जेव्हा विचारला तेव्हा मला असं जाणवलं की येस मी तर विपासना केलं होतं पण मी तेव्हा नव्हतं केलं जेव्हा युपीएससी एम पी एस सीसाठी मी प्रिपरेशन करत होते हा कोर्स केल्यानंतर मला ज्या ज्या गोष्टी मिळाल्या होत्या त्या गोष्टींचा मी विचार करायला लागले आणि मला जे जे बेनिफिट झाले ते बेनिफिट जर मी युपीएससी एक्झामच्या आधी हा कोर्स केला असता दहा दिवसाचा तर मला माझ्या सक्सेस किंवा माझ्या इतर ज्या माझ्या अटेम्प्टमध्ये कमी नंबर ऑफ अटेम्प्ट मला लागले असते का मला लवकर सक्सेस मिळालं असतं का याचा मी विचार करायला लागले आणि मग मी ठरवलं की येस मला काही गोष्टी अशा समजल्या लक्षात आल्या की स्टुडंट असताना ब्रह्मचार्य आश्रममध्ये जेव्हा अभ्यास चालला होता तेव्हाच काही गोष्टी मला जर मिळाल्या असत्या ज्या मला आता लॅटर स्टेजमध्ये मिळतात कदाचित मग मला चार अटेम्प्ट लागले नसते युपीएससी एम पी एस सीच्या एक्झामसाठी सो मला तुम्हाला सांगायला आवडेल अशा कोणत्या गोष्टी होत्या त्या ज्या विपासना कोर्स मधून मला मिळाल्या जसं माझं एज्युकेशनल जर्नी आहे जसं प्रोफेशनल जर्नी आहे तसं माझ्या लाईफचं एक स्पिरिच्युअल जर्नी पण आहे आय डी नॉट स्टार्ट विथ विपास ना ऑल ऑफ अ सडन आय स्टार्टेड विथ रामदेव बाबा आले होते एकदा पुण्यामध्ये आणि त्यांचे योगाचे सेशन्स होते काही पब्लिक त्यांचा एक प्रोग्राम होता साडेचार वाजता सकाळी उठून तेव्हा मी बारावी किंवा एफ वाय अशाच कुठ कुठल्या तरी वर्षाला असेल फर्स्ट इयरला सो आय वॉज जस्ट नाईन्टीन इयर्स ओल्ड and i was trying to understand ki he yoga ka hai hai and meditation ka hai hai tancha tya course la jaun mi basun teen char divasancha tancha shibir asay tya tancha madhe vastrika anulom vilom ani brahmari asha anek kriya karun i got the test of uh, all of this techniques of meditation मेडिटेशन काय असतं अंतर्मुखी होणं काय असतं हे थोडंसं तिथे सगळ्यांबरोबर पब्लिकमध्ये सगळ्यांबरोबर त्या क्रिया करून कळलं त्यानंतर मग ठरवलं की ठीक आहे दिस इज समथिंग व्हेरी नाईस अँड समथिंग विच आय रिअली लाईक टू गो थ्रू हा एक्सपिरियन्स एक वेगळा एक्सपिरियन्स असतो आय रिअली फील फ्रेश आफ्टर द दॅट माझा पूर्ण दिवस छान जातो आय फील व्हेरी पॉझिटिव्ह सो आय थॉट की ठीक आहे लेट मी गो टू आर्ट ऑफ लिव्हिंग कोर्स श्री श्री रविशंकरजी पण एकदा पुण्यामध्ये होते त्यांचाही कार्यक्रम अटेंड करायची मला संधी मिळाली आणि आय थॉट की ठीक आहे आय गो फॉर आर्ट ऑफ लिव्हिंग कोर्स आय डीड बेसिक कोर्स आफ्टर दॅट आय रिअली लाईक इट सो आय थॉट की ॲडव्हान्स कोर्स पण आपण करूया मग एक तीन चार दिवसाचं शिबिरामध्ये जाऊन इथे आनंदीला शिबिर आहे तिथे जाऊन मी ॲडव्हान्स कोर्सला पण ॲडमिशन घेतली आणि तीन दिवस तिथे मौन असतं त्या मौनातनं जाऊन आय एक्सपिरियन्स वॉट वॉट इज मौन फॉर द फर्स्ट टाईम इन माय लाईफ तिथे त्या तीन दिवसामध्ये पुन्हा आमच्याकडे मोबाईल नव्हता आणि दोन तीन दिवस शांत असल्यानंतर काय होतं स्वतःबरोबर तो पहिल्यांदा मला एक्सपिरियन्स घ्यायची संधी मिळाली होती त्यातनं जेव्हा मी बाहेर आले तेव्हा हे मे बी माझ्या आटमच्या आधीच कधीतरी झालं होतं आर्ट ऑफ लिव्हिंग कोर्सचं माझं ॲडव्हान्स कोर्सेस दोन मी केले होते युपीएससी अटेम्प्ट चालू असतानाच मी खूप डिप्रेशनमध्ये असायचे तेव्हा थोडं पॉझिटिव्ह व्हायला मला मदत व्हायची दोन तीन दिवस जाऊन आय यूज टू थिंक अबाउट पर्पज ऑफ माय लाईफ आय यूज टू थिंक की काय मला आयुष्यामध्ये करायचं आहे वाय आय एम फेलिंग आय यूज टू पॉन्ड वॉट आय शूड नॉट हॅव डन मी डिस्ट्रॅक्शन मला कोणकोणते आहेत मी कुठे कट डाऊन करू शकते मी कसा अभ्यास वाढवू शकते आय यूज टू थिंक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स अन आय यूज टू कम आउट अँड अगेन स्टार्ट विथ फ्रेश अँड सम रिगरसली आय यूज टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन सो इट रिअली यूज टू हेल्प मी 
पण विपासना मी कधी करू नाही शकले कारण मला असं वाटलं होतं की दहा दिवसाचा वेळ हा खूप मोठा वेळ आणि हा कॅन आय मिस आउट माय स्टडीज फॉर टेन डेज ऑल टुगेदर अँड वाय शुड आय डू दॅट बिकॉज अल्टिमेटली आय एम गोईंग टू जस्ट बी देअर अँड बिकॉज जाऊन मला काही दहा दिवसांमध्ये असं नवीन वाचायला सुद्धा मिळत नाही आणि काही शिकायला मिळेल की नाही माहिती नाही असं ऐकून होतं की तिथे जाऊन नुसतंच बसायचं असतं एकांतामध्ये सो आय रिअली डेन फाईंड इट दॅट इम्पॉर्टंट दॅट टाईम बट वन आता काही माझ्या एक दोन तीन वर्षाआधी मला वाटलं की दिस इज समथिंग आय हॅव टू डू अँड देन आय वेंट फॉर दॅट कोर्स या कोर्सला जायच्या आधी असं काही ठरवून गेलं नव्हतं माझ्यासमोर काही एम नव्हतं मला काही पर्टिक्युलर गोष्ट अचीव्ह करायची होती म्हणून मी गेले नव्हते आय जस्ट थॉट आय हॅव टेन डेज टाईम लेट मी गो सो आय आय जस्ट वॉन्टेड सम एक्सपिरियन्स सो आय वेंट त्या विपासना सेंटरच्या गेटपाशी उभा असताना माझ्यासमोर एक छोटस शॉर्ट टर्म टार्गेट होतं मला एक एका व्यक्तीची इन्फॉर्मेशन हवी होती आणि माझ्याकडे एक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टिगेटर होतं आणि मी त्याला त्याच्याशी बोलत होते त्याला मला एक वीस तीस हजार रुपये ट्रान्सफर करायचे होते त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर मला ती इन्फॉर्मेशन मिळणार होती त्याला चार पाच दिवस लागणार होते आणि मी तिथे ट्राय करत होते की मला कसं करता येईल आणि ते ट्रान्सफर होत नव्हतं कारण ते सेंटर एका इगतपुरीचं सेंटर अगदी डोंगरावर आहे त्यामुळे तिथे कनेक्शन येत नव्हतं समाव आय फेल्ड आणि मग मला त्याला सांगावं लागलं आता दहा दिवस मला काही जमणार नाही आहे आय टॉक टू यू आफ्टर टेन डेज आय ट्रान्सफर मनी आफ्टर टेन डेज अँड आय गे माय मोबाईल आय सरेंडर्ड माय मोबाईल अँड आय बिकेम अ पार्ट ऑफ द कोर्स वेन आय केम आउट ऑफ दॅट कोर्स आफ्टर टेन डेज आय आय वॉज आय वॉज अ चेंज्ड पर्सन आय नेवर हॅड थॉट की मला जी गोष्ट ही इतकी इम्पॉर्टंट होती ज्याच्यासाठी मी इतकी स्ट्रगल करत होते विपासना सेंटरच्या त्या गेटवर थांबून की मला काहीही करून त्याला ते पैसे ट्रान्सफर करायचे आणि आय वॉज रिअली रिपेंटिंग की तिथे मी गेले आणि मला ते ऑनलाईन ट्रान्सफर शक्य झाले नाही ज्याच्यामुळे मला आता दहा दिवस माझे बाहेर चालले आणि मला त्या व्यक्तीची इन्फॉर्मेशन मिळायला पंधरा दिवस दिले होतो आय वॉज रिअली रिपेंटिंग इट बट आफ्टर टेन डेज वेन आय केम आउट ऑफ दॅट कोर्स दॅट पर्टिक्युलर थिंग लॉस्ट रेलेवन्स इन माय लाईफ ती गोष्ट इम्पॉर्टंट उरलीच नाही दहा दिवस शांत राहून सायलन्समध्ये राहून मौनामध्ये राहून माझ्या स्वतःबद्दल विचार केल्यानंतर आय नेवर एम्ड मी कधी असा विचार केला नाही की आपण यासाठी आतमध्ये जाऊया की या ज्या नॉन इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत माझ्या आयुष्यातल्या त्या गोष्टी माझ्या त्यांचं मला क्या त्या इम्पॉर्टंट नाही आहेत हे मला कळेल यासाठी मी गेलेच नव्हते त्या कोर्सला ऍब्सुल्युटली विथ झिरो आय माय वेंट इन साईड But after 10 days, I realized that these are all negative and non-important things and even if I don't know about that person, it's okay. This realization that I had to say that and when I came out that private investigator called me, said, Madam, and, uh, are you transferring money? I don't want to know about the person anymore because that person doesn't, is no more relevant for me. So, I thought that I had to do it. पहिल्यांदा जेव्हा हा आय वॉज आय वॉज रिअली स्टँड की असं होऊ शकतं माझ्यावर मला आयुष्यातल्या ज्या अनइम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत ज्या डिस्ट्रॅक्ट करणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याचा रेलेवन्स आपोआपच संपला आणि आय बिकम रिअली फोकस्ड आफ्टर टेन डेज ऑफ सायलन्स दॅट इज द पॉवर ऑफ सायलन्स इन सॉल्युट यू रिअली बिकम युअर सेल्फ यू बिकम युअर ओन यू रिअली थिंक ऑफ युअर पर्पज ऑफ लाईफ अँड यू कम आउट ॲज a very focused person very positive person and i myself experienced that when i look back the ya goshti he 10 divas me tevha upsc cha abhyas karacha adi je dile asthe to mala vatte kadachit khup changla jala asto karan manamadhe anek negative vichar yet astat aplya aplyala kalatay nahi ki he negative vichar kithi parinam karat astat aplya mar खूपदा असं होत असतं की अनइम्पॉर्टंट गोष्टी आपल्याला अतिशय इम्पॉर्टंट वाटत असतात पर्टिक्युलर वेळी आणि आपल्याला त्याचा खूप जास्त त्रास होत असतो पण आपण त्याला इग्नोर करत असतो किंवा आपण वेगळ्या पद्धतीने त्याला ऍड्रेस करत असतो जसं मी ती इन्फॉर्मेशनच्या मागे लागले होते जी माझ्यासाठी लाईफसाठी रेलेव्हंटच नव्हती सो अशा अनेक गोष्टींमध्ये आपण स्वतःला इन्व्हॉल्व्ह करत असतो ज्या आपल्याला रेलेव्हंट नसतात पण ते आपल्याला अवेअरनेस येणं की ह्या आपल्यासाठी रेलेव्हंट नाही आहेत त्याच्यासाठी जी बैठक लागते त्याच्यासाठी जे 
स्वतः स्वतःच्या कंट्रोलमध्ये असणं आवश्यक असतं ते मला वाटतं की ह्या विपासना कोर्समध्ये झालं असतं आणि अनेक बॉदरेशन अनेक अशा गोष्टी ज्या गरजेच्या नव्हत्या प्रिपरेशन काळामध्ये त्या बाजूला सरकल्या गेल्या असत्या सो विपासना रिअली मेड मी टोटली एम टी आय वेज आय आफ्टर टेन डेज आय वॉज अ फ्रेश पर्सन ॲज इफ आय हॅड टेकन अ न्यू बर्थ दहा दिवस मी कम्प्लिटली बाहेरच्या जगापासून तुटलेली होते आणि मी फक्त स्वतः बरोबर होते दहा दिवसानंतर जे शहर ह्या गाड्या हे आवाज नॉइज पोल्युशन एअर पोल्युशन ह्या सगळ्या गोष्टींना जेव्हा एक्सपोज होत होते तेव्हा मी मला वाटत होतं की काहीतरी नवीन आहे विच आय एम कमिंग टू आय नेवर थॉट इट दिस ऑल वॉज पार्ट ऑफ माय लाईफ बिफोर इट वॉज सर्टनली अ पार्ट पण त्या दहा दिवसांमध्ये आय हॅड रिअली इट वॉज अ ब्लिसफुल एक्सपिरियन्स इट वॉज लाईक अ ड्रीम अँड आय रिअली फेल्ट की नवीन काहीतरी मला मिळालं आय एम अ न्यू फ्रेश गर्ल सो ते दहा दिवस खूप महत्वाचे होते पुढच्या सहा महिने सात महिने आठ महिने कंटिन्युअसली माझ्या कंट्रोलमध्ये माझी लाईफ ठेवण्यासाठी आणि त्यानंतर रोजची एक तासाची क्रिया केली तर मग त्याचा एक वेगळाच ॲडव्हान्टेज असतो त्याबद्दल मी कधीतरी नंतर बोलीन पण आजच्या व्हिडिओमधनं जर मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची असेल तर ही हीच आहे की विपासना कोर्स हॅज रिअली हेल्प मी आय शुड हॅव डन इट बिफोर माय एक्झाम हे दहा दिवस खूप महत्वाचे असतात हे तुम्ही द्या तुमच्या हातात असतील तर आय एम नॉट सेईंग की परीक्षा दोन महिन्यावर आली आहे चार महिन्यावर आली आहे तरी पण तुम्ही जाऊन तिथे दहा दिवस तुमचे अभ्यासाचे वाया घालवा तेव्हा ते वाया घालवणं असेल पण जर परीक्षेला एक वर्ष राहिलेलं असेल तर ते दहा दिवस ही तुमची इन्व्हेस्टमेंट असेल तुमच्या मेंटल आणि फिजिकल हेल्थमधली इन्व्हेस्टमेंट असेल ती नक्की करा इट विल ट्रान्सफॉर्म यू यू विल अंडरस्टँड द पॉवर ऑफ सायलन्स यू विल बी एबल टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द सोशल distractions your relatives your mobile your social networking lots of things you you will learn to you will test the beauty of solitude actually which is very important being a student when you are studying when you have to study continuously for 12 hours you will really love to be yourself swata barabar rahana khup beautiful asta hai tumhala jeva experience swata tumhi karal tevha tumhala वाटेल की येस दिस इज लाईक दिस इज मोर ब्युटिफुल दॅन बीइंग विथ अ व्हेरी पॉझिटिव्ह माइंडेड फ्रेंड सो इन ऑर्डर टू एक्सपिरियन्स दॅट ब्युटी अँड इन ऑर्डर टू बी व्हेरी कम्फर्टेबल विथ युअर सेल्फ इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण यूपीएससी एमपीएससीचा अभ्यास करताना आपल्याला सबसिडीज करायचा असतो नाही पण एकटेच असतो आणि खूपदा ते बोरिंग होतं आपल्याला पण ते बोरिंग एकाच स्टेजपर्यंत होतं नंतर त्याची गोडी लागते ती गोडी लागण्यासाठी सायलेन्सची गोडी लागणं फार गरजेचं असतं नॉन डिस्ट्रॅक्टेड एन्व्हॉर्नमेंटमध्ये राहण्याची गोडी लागणं फार गरजेचं असतं पॉझिटिव्हिटीची गोडी लागणं गरजेचं असतं त्या सगळ्यासाठी एकदा तरी हा कोर्स करून बघा दिस इज विल दिस विल बी माय ॲडवाइस टू यू थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर एज्युकेशनल प्रोफेशनल अँड स्पिरिच्युअल जॉनी